ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கற்கும் படலம் ரத்னகுமார் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அரித்மெட்டிக் மீனில் கண்டினியூஸ் சீரீஸோடைய ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கண்டினியூஸ் சீரீஸில் டேரக்ட் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் மூணு மெத்தட்லையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு படித்தாச்சு ஆனாலும் இன்னமும் கண்டினியூஸ் சீரீஸில் நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா கொஷினை பார்த்தோன்னே நீங்கள் அனுப்பி பண்ணியிருப்பீங்க என்னென்னா இந்த மாதிரி பிலோ டென் எபோவ் ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ரீசன்ட் டைம்ஸில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணுன்னா கண்டினியூஸ் ஏரியஸில் இந்த மாதிரி பிலோ டென் எபோவ் ஃபார்ட்டி இந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி டேர்ம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம டேரெக்டாக சால்வ் பண்ண போயிடலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ டென் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எபோவ் ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிலோ டென் இல்லை எபோவ் ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸை நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணணும் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இதனுடைய லிமிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஜிஸ் ஈக்வல் டு டென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜிஸ் ஈக்வல் டு டென் ஸோ அப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் எல்லாத்துலேயுமே பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்குது இந்த மூணுத்துலேயுமே அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே இன்டர்வலை நம்ம இந்த இடத்துல ப்ரொசீட் பண்ணணும் இங்கே இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஜீரோ டு டென் போட்டிங்கன்னா இருக்குமா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போது மிடில் இருக்கிற அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் எக்ஸ் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த எபோ ஃபார்ட்டி இல்லை பிலோ டென் இருக்கிறத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான டைப்பு இதை தவிர்த்து வேறு என்ன விதமான டைப்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம அடுத்தடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் ஓகே ஃபைனி இதெல்லாம் நான் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணியாச்சு கிளாஸ் இன்டர்வலில் ஸோ அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஜீரோ டு டென் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தென் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும்தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அதை நம்ம இப்போ அழகாக என்ன பண்ணிட்டுனா ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அமைச்சிக்கிட்டோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அரித்மெட்டிக் மீனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் விச் மீன் பை தட் எஃப் வேல்யூ சிக்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் அண்ட் தென் எயிட் ஓகே ஃபைன் ஸோ கொஷினை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த மாதிரி டேமில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்ம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதில் தேவையான டேட்டாவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் என்னது ஃபார் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் ஜி மீன் பை தட் எக்ஸ் பார் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்டு எம் டிவைடட் பை என் இங்கே எஃப் இன்டு எம்ன்றது என்னது எஃப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்குது அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டை இங்கே குறிக்குது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வேல்யூ இல்லை மிட் வேல்யூ மிட் வேல்யூனா என்னதுன்னா அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே இப்போ ஃபார்ம்லாவை நம்ம அழகாக டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபார்ம்லாவுக்கு தேவையான டேட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்டு எம் அதனுடைய சம் அப் ஓகே சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்டு எம்னா நம்ம எம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் இன்டு எம் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வர வேல்யூவை கூட்டினா நம்மளுக்கு வந்து சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எம் கிடைக்கும் தென் ரெண்டாவது வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் தேவை என்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட்டில் இல்லை வந்து கண்டினியூஸ் சீரியஸில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என் ஜி மீன் பை தட் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் அதாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம கன்சப்ட்
ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் போட்டேன் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் போட்டேன் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை பார்த்தாலே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டுக்குள்ள நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ மிட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் போட்டோம் ஜீரோ டு டென்னா ஃபைவ் டென் டு டுவெண்ட்டினா ஃபிஃப்டின் போட்டோம் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளுக்கு தெரிய வருது என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஈஸியாக என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேறு ஏதாவது வேல்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனுக்கும் ஃபோர்ட்டீனுக்கும் நடுவில் இல்லை ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நடுவில் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் எப்பயுமே என்ன சொல்லணும்னா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது டேரெக்டாக இங்கே வேல்யூ போடாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து நான் இங்கே சொ போடுறேன் ஓகே அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்டு எம் எஃப் இன்டு எம் என்னென்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் இன்டு ஃபிஃப்டின் இட்ஸ் மீன் பை தட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இட்ஸ் மீன் பை தட் டூ ஃபிஃப்டி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேர்த்தனா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி விச் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விச் மீன் பை தட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ இதனுடைய சம் அப் வேல்யூ இது இவ் நான் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டுவெல் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைன் போட்டிருந்தாலே ஸோ டுவெல் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைன் போடும்போது நான் எப்படி போடுறேன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டூன்னு போடுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஈஸி த்ரீ ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டபுள் ஆக்னா எனக்கு செவன்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ இதை தான் நான் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்லாம் போட ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எடுத்தபோது கண்டிப்பாக அது ஆப்டிடியூட் போர்ஷன் இருக்கும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு கேல்சியெலாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் முடியும் ஓகே ஃபைன் இப்போ எல்லாத்தையுமே கூட்டுமா ஸோ ஜீரோ டென் விச் மீன் ஒன் ஸோ த டென் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஸோ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப்டர் தட் நம்ம என்ன பண்ணோம் விச் மீன் பை தட் விச் இஸ் மீன் பை தட் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எம் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எம் கண்டுபிடிச்சிட்டாச்சு என்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலாவில் போய்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இன் டூ எம் டிவைடட் பை என் இப்போ சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எம் என்ன வேல்யூனா ஒன் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்பார் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் எக்ஸ்பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ கேட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி டூ பை ஃபைவ்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள் ஒன் டைம் டூ டைம் வரும் ஸோ மீதி வந்து ஆ த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம் தேர்ட்டி மீதி டூ போகும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஸோ எக்ஸ்பார் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது என்னமோ ஈஸி தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸ் ஸ்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு சால்வ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடா இல்லை ஸ்டார்ட் கட் மெத்தடா இல்லை டேட் மெத்தடா எதுவுமே எனக்கு கேட்கல ஜஸ்ட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்கள் ஆனால் கொஷின் மட்டும் நீங்கள் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் கொஷின் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ டென் எபோ ஃபார்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மிடில் இருக்கிற வேல்யூடைய கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ டு டென் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டின் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறது தான் ஃபார்ம்லாக தெரிஞ்சிருந்தேன்னா மற்றபடி நம்ம இது எல்லாமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ஃப